இன்றைக்கி ரொம்ப சாஃப்டாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கக்கூடிய கோதுமை ரொட்டி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த கோதுமை ரொட்டிக்கு இப்போ பாத்திர காயட்டும் காயவும் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் சூடாகவும் ஒரு கப்பு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடியாக வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயத்தை கொஞ்சம் வதக்கணும் அந்த பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு வதக்கணும் ரொம்பலாம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லேசாக பச்சை வாடை போகல போகிற அளவுக்கு வதக்கணும்னாலே போதும் இதோட ஒரு துளி உப்பு சேர்த்துக்குவோம் உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு நல்லா வதங்கிட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் இதோட நான் ஒரு கைவிடி அளவு முருங்கை கீரை வந்து சுத்தம் பண்ணி கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த முருங்கைக்கீரையும் அதில் போட்டுருவோம் முருங்கைக்கீரை வதக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் ஒருத்தங்களுக்கு பச்சையாக சாப்பிடையில் வயிற்றுக்கு ஒத்துக்காமல் போயிடும் அதுக்காக தான் கொஞ்சம் அந்த கே வெங்காயத்தோடு இதையும் வதக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் வெந்திருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் லேஸ் அந்த அளவுக்கு வதங்கினாலே போதும் கீரை இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு வதக்கினத இப்போ ஒரு தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கோம் இப்போ இப்போ இன்னொரு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு போட்டிருக்கேன் ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு போட்டாலே தாராளமாக அதில் அஞ்சு ரொட்டி வரைக்கும் வரும் இப்போ இந்த கோதுமை மாவோட இந்த வதக்கி வச்ச இந்த முருங்கைக்கீரையும் வெந்த வெங்காயத்தையும் இப்போ இதில் ஒன்றா சேர்த்துக்குவோம் ஒன்றா போட்டுருங்க ஒன்றா ஒன்றா சேர்த்துக்குவோம் அப்படியே இதுக்கு வந்து சீரகம் தான் மெயினாக நிறையா போடணும் சீரகம் போட்டால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கோதுமை ரொட்டிக்கு அதனால் இது ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் இதில் இதுக்கு வந்து நான் பச்சை மிளகாயெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கலை அதுக்கு பதிலாக தான் நான் இதுக்கு வந்து மிளகு வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த மிளகு தூளையும் இப்போ அதில் போட்டுருவோம் இந்த பச்சை மிளகாலாம் போட்டால் எடுத்து போட்டுருவாங்க அதுக்காக இதோட கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடி அதையும் போட்டுருவோம் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்குங்க ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் அளவாக பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா அப்படியே ஒன்றா பிசைஞ்சு விட்டு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் அப்படியே கொல சப்பாத்தி மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் பச்சை தண்ணி தான் எல்லாம் ஊற்றி நல்லா அப்படி பிணைஞ்சி விட்ருவோம் அதை சப்பாத்தி மாதிரி ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் அளவுக்கு கொஞ்சம் கொல கொலன்னு இருக்கிற மாதிரி அப்போ தான் ரொட்டி தட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு இப்போ சொல்லி இதோட ஒரு கைப்பிடி அளவு கேரட்டு துருவி வச்சுருக்கேன் அந்த கேரட்டையும் பச்சை கேரட் வந்து பச்சையாகவே போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதை போட்டு அப்படி நல்லா எல்லாத்தையும் பிணைஞ்சி விடுவோம் இதெல்லாம் ரொம்ப நேரம் ஊறணும்லாம் அவசியம் இல்லை உடனே எப்போ வேணாலும் சரி செஞ்சுக்கலாம் அந்த இது மாவு இல்லாதப்ப திடீர்னு வேணுன்றப்ப எப்போ வேணாலும் இதை செஞ்சுக்கலாம் அப்போ கல் காயவும் ஒரு கைப்பிடி அளவு மட்டும் ஒரு உருண்டை அளவு மாவு எடுத்தால் போதும் இந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்தால் போதும் இதை த எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றாமல் சும்மா தண்ணியை தொட்டு தொட்டு நமக்கு எவ்வளவு அகலை வேணுமோ ரொட்டி அந்த அளவுக்கு தட்டி விட்டுருங்க அப்படி எவ்வளவு லேசாக தட்டினாலும் தட்டுறலாம் அந்த தண்ணியை தொட்டு தொட்டு தட்டு தட்ட இழுக்கு இழுக்கு நல்ல அகலமாகும் வேண்டுற அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு தட்டிட்டு இப்போ எண்ணெய் மட்டும் கொஞ்சம் ஊற்றிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேகும் இந்த முருங்கீரை அந்த கீ வெந்த வெங்காயம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வேகணும் அதுக்காக எண்ணெய் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்குவோம்
வேகட்டும் இப்போ வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் அப்படி திருப்பி போட்டுருங்க கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு இடம் அப்படி திருப்பி திருப்பி போடுங்க அப்போ தான் ரெண்டு பக்கம் திருப்பி திருப்பி போட போட தான் அந்த கீரை வெங்காயம் இந்த கோதுமை மாவு இதெல்லாம் நல்லா வேகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லது சீரகம் பூ மிளகு இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லா நல்லது ரொட்டி ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த கேப்ப ரொட்டி க என்னது கம்பு ரொட்டி இந்த மாதிரி ரொட்டிலாம் கூட உங்களுக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த கோதுமை ரொட்டி மட்டும் எப்போவுமே சூடாக சாப்பிட்டாலும் சாஃப்டாக தான் இருக்கும் ஆறுனதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டாலும் ரொட்டி ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருக்கும் நல்லா வெந்துருச்சு அப்படியே எடுத்து வச்சுருவோம் இப்போ இன்னொரு ரொட்டி போட்டு காமிக்கிறேன் தண்ணியை தொட்டு தொட்டு நீங்கள் தடவை தழ தள்ள அகலமாக வைக்க வைக்க அகலமாகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படியே ரொம்ப அப்படியே திருப்பி விட்டுருங்க ரெண்டு பக்கம் இப்படி திருப்பி திருப்பி விட்டோம்னா நல்லா வெந்துடும் உள்ள இந்த கோதுமை ரொட்டிக்கு தேங்காய் சட்னி புளி சட்னி இந்த மாதிரி எல் எந்த சட்னி வேணாலும் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை விட க கரும்பு சர்க்கரை வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அதை விட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ரொட்டி ரொட்டி ஆறு இருச்சு ஆறு ரொட்டி பிச்சு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது நம்ம கீரை கேரட்டு எல்லாமே சேர்த்துருக்கிறதுனால ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒருத்தவங்களுக்கு கீரை சேர்க்கலாம் உருவுறதுக்கெல்லாம் நேரம் இருக்காது இந்த மாதிரி நம்ம ரொட்டிகளோட போட்டு சாப்பிடையில் நம்ம கீரையும் சேர்த்த மாதிரி இருக்கும் காயும் சேர்த்த மாதிரி இருக்கும் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்